wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Mit der Botschaft, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich grüße euch auch, die ihr von zu Hause zuschaut. Kirche hat ja keine Mauern mehr, also kann man auch von zu Hause zugucken und ist live dabei. Also schön, dass ihr da seid. Auch grüße ich ganz herzlich die, die heute zum ersten Mal hier sind und entschieden haben, Ostersonntag verbringe ich in der Freikirche Kreuzheide mit diesen netten Leuten. Wir werden uns heute mit einigen Themen, die Ostern und die Auferstehung betreffen, beschäftigen. Ich muss dabei, um einiges klarzustellen, im Alten Testament beginnen und das ein oder andere erklären. Dann gehen wir zu Jesus über und was hat das Ganze auch mit deinem und meinem Leben hier und heute zu tun. Wir beginnen beim großen Versöhnungstag des Alten Testamentes. Was ist das? Das ist ein, ein Fest, ja, ein Versöhnungstag, der einmal im Jahr gefeiert wurde so und, ähm, oder vom Volk Gottes. Und dabei fungierte der hohe Priester, also die, der höchste religiöse Würdenträger, der fungierte dabei als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und er brachte dann stellvertretend für die Sünden des gesamten Volkes ein Tieropfer dar, in der Hoffnung oder in dem Erwarten auch, dass Gott dieses Opfer annehmen würde, damit die Sünde dann ausgelöscht ist, vergeben ist. Und dafür musste er aber, um dieses Opfer zu bringen, in das Allerheiligste gehen. Das war der absolut heiligste Punkt auf der Erde. Das war so ein zentraler Punkt im damaligen Tempel oder vorher in dem Zelt der Begegnung, als es noch kein Tempel gab. Da gab es dieses Allerheiligste. Und da stand die Bundeslade drin, und die Bundeslade da drin, was war da drin? Da waren die, Sta die Steintafeln der zehn Gebote drin, so als Zeichen für Gott ist ein Gott, der spricht. Dann war da drin der grünende Stab Aarons, so ein Zeichen für Gott ist mit uns, geht mit uns und tut die Wunder. Und dort war auch die Krüge drin mit dem Manna, ja, mit diesem Himmelsbrot, womit Gott das Volk Israel versorgt hatte auf der Wüstenwanderung, als Zeichen dafür, Gott ist ein versorgender Gott. Da stand also diese Bundeslade drin. So, und auf der Bundeslade war ein Deckel, den nannte man den Sühnedeckel oder den Gnadenthron. Und um sich Gott zu nähern, um Sünde, ähm, oder um Sünde zu, zu bekommen, musste dieser, dieser Deckel mit Blut besprengt werden. So, Blut bewirkt die Gnade, so. Mit welchem Blut ist er da reingegangen, der hohe Priester? Wir lesen die erste Passage aus Hebräer Brief, das ist im Neuen Testament, da wird alles beschrieben aus dem Alten Testament, Kapitel 9, Vers 7. Ihr könnt es hier mitlesen, ich lese es hinten von meinem Monitor mit, dass ihr nicht verwirrt seid, denkst, hat er das alles im Kopf. In den, in den anderen Teil, also in dieses Allerheiligste, ging aber nur der hohe Priester. Und das nicht ohne Blut, das er opferte für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Ohne Sünde durfte er da nicht rein ins Allerheiligste. Und wie lief das Ganze ab? Wir müssen die Dimension verstehen, damit wir Jesus besser verstehen. Erstmal musste er sich waschen. Dann musste er heilige, reine Kleider anziehen, der hohe Priester. Dann musste er ein ein Tieropfer bringen und das Blut dann in einer Schale, mit dieser Schale dann in das Allerheiligste und dann erstmal den Gnadenthron besprengen für seine eigenen Sünden, damit er erstmal sich überhaupt da präsentieren kann vor Gott, um dann später die Sünde des Volkes vor Gott zu bringen. So. Also besprengte er den Gnadenthron. Danach ging er wieder raus und dann erhielt er, vom Volk oder von einem anderen Priester zwei Böcke überreicht. Ein Bock musste er schlachten. So, das Blut von diesem Bock legte er wieder in eine Schale, ging dann wieder ins Allerheiligste und besprengte wieder den Gnadenthron für die Sünde des Volkes. Und das war ein ganz brisanter Moment, denn wer das Alte Testament kennt, der weiß, dieser Bundeslade durfte man sich eigentlich nicht nähern, wenn man nicht heilig genug war. Wenn man etwas, ein, ein Opfer brachte, was nicht heilig genug war, dann akzeptierte Gott das nicht. Und es geschah so schon mal, dass jemand diese Bundeslade berührte und sofort starb, weil er nicht heilig genug war. 
Jetzt kannst du fragen, warum war das so, da habe ich keine Antwort. Aber ich weiß nur, man kann dem heiligen Gott sich nur nähern durch Blut. Jetzt könntest du sagen, Mann, ist das aber ein blutrünstiger Gott. Wenn er blutrünstig wäre, dann müsste unser Blut darauf gesprengt werden, weil wir die Sünder sind und nicht die Tiere. Aber weil Gott gnädig ist, sagt er, ihr dürft Stellvertretungsopfer bringen, sonst müsstet ihr dran glauben. Das ist Gnade. So, wenn er dann einmal für sich und einmal für das Volk geopfert hatte, dann kam der große Moment, das Volk stand draußen und wartete und, und musste jetzt eben abwarten, wird er lebendig aus dem Opferritual herauskommen. Wenn er nämlich dort sterben würde, dann bedeutete das, dass er einen Fehler gemacht hat, dass das Tier nicht rein war, dass da irgendwie Sünde mit im Spiel war. Und dann wäre es vorbei gewesen mit der Sünde äh, oder mit der Vergebung. Dann hätte es keine Vergebung gegeben in diesem Jahr. Aber wenn der hohe Priester lebendig rauskommen würde von dem Opferritual, dann wusste das ganze Volk, die Sünde ist vergeben. Und es gab einen großen Aufschrei, ein großes Aufatmen. Sünde ist vergeben. Als er dann rauskam und alle sich freuten, dann wurde ihm der zweite Bock gegeben. Und auf diesem Bock legte der hohe Priester dann seine Hände und sprach stellvertretend für die Sünden des Volkes die Sünden auf seinen Kopf. Quasi, wir legen sie auf dich, Sündenbock, da kommt auch dieser Begriff her. Und dann wurde dieser Bock in die Wüste geschickt, als Zeichen dafür, Gott schaut nicht mehr hin. Gott will nicht mehr wissen, wie viel du gesündigt hast, wo die Sünde ist, ist weg. Das heißt, das Volk konnte sich freuen. Sie hatten eine Garantie, dass die Sünde vergeben war. Was hat das alles mit Jesus zu tun, können wir uns fragen. Und mit Ostern, wir sind im Jahr 2021, das ist schon ein paar tausend Jahre her. Die Bibel beschreibt im Hebräerbrief Kapitel 4 in den Versen 14 bis 16, dass Jesus unser Hohepriester ist. Und ich werde einiges lesen aus dieser Passage und dann auch kommentieren. Weil wir nun aber, wir, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, wer? Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Versuchung ausgesetzt und so weiter. Erstmal dieser Gedanke. Ein normaler Hohepriester zur damaligen Zeit, der schwebte eigentlich so über den Dingen. Der lebte ganz vornehm, vornehme Kleider und der wusste manchmal, glaube ich, gar nicht so richtig, was das einfache Volk beschäftigt. Also war er auch nicht mit allen möglichen Sünden konfrontiert, die der einfache Mann auch hatte oder die einfache Frau. Aber Jesus wird beschrieben als der große Hohepriester, der uns sogar in unserer Schwachheit versteht der das Kleine zerbrochen sieht, auch da, wo wir schwach sind, das kann er verstehen, weil er unter den Leuten gelebt hat, als einfacher Mann. Und er war sogar all den Versuchungen ausgesetzt wie wir, sagt der Schreiber, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Was war denn wichtig für den Hohenpriester damals? Er musste rein sein, ohne Sünde, er musste erst für sich opfern. Jesus muss das nicht, weil er rein ist. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Thron, gnädig Gott, Gnaden, Thron, haben wir es wieder, dieser Deckel. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zweite Bibelstelle, Hebräer 9, Verse 12 bis 14. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken oder Kälbern, er musste nicht erst opfern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hingegangen. Nicht wie der hohe Priester damals musste jedes Jahr aufs Neue dieses Opferritual bringen, damit die Sünde vergeben ist. Bei Jesus heißt es, ein einziges Mal hat gereicht für immer. Ein einziges Mal ist er hingegangen 
und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich, nicht nur, dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das war auch so ein Opferritual. Da hat man die Asche von einer verbrannten jungen Kuh genommen und dann hat man die Leute besprengt als Zeichen der äußerlichen Reinheit. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftet. Das Opfer musste perfekt sein damals. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Es befreit uns von der Last. Ricardo hat es am Anfang gesagt in der Einleitung, dass der Sünde Lohn immer der Tod ist. Sünde führt immer zu etwas Zerstörerischem, was kaputt macht. Also verstehen wir hier, dass anhand dieser zwei Passagen, dass Jesus den hohen Priester von damals nicht nur ersetzte, sondern vollkommen übertraf. Er versteht uns, sein Blut reinigt uns, er ist perfekt, er geht voran. Und da, wo sein Blut dran gesprengt wurde, ist nicht mehr die Bundeslade, die mit Gold überzogen war, sondern dieses alte, einfache, raue Holzkreuz. Dort wurde für uns Sühne bewirkt. Und Sühne, so hieß ja dieser Deckel auch Sühnedeckel, Sühne bedeutet, dass Gott die Sünde zudeckt und nicht mehr hinsieht. Das hat Jesus mit dieser Angelegenheit aus dem Alten Testament zu tun. Und das ist die Botschaft von Ostern. Sünde ist garantiert vergeben und Sünde, Gott schaut nicht mehr hin. Ostern und die Botschaft von Ostern ist auch für uns eine Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben. Ja, wir lesen eine Passage aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20. Da heißt es, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Hier haben wir wieder das Bild von dem Hohen Priester, der lebendig vom Opferritual sich vor den Menschen präsentieren musste. Ja? Sein Auferstehen, seine Auferweckung dass er rausgekommen ist aus dem Grab bei Jesus, ist die Garantie, dass auch wir auferstehen werden. Weil auferstehen wird nur der, dem die Sünde vergeben ist. Darum ist es so wichtig, sich mit seinem Leben an Jesus zu wenden, damit sein Blut uns reinigt. Wenn wir, ähm, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, wisst ihr, was unser Glaube dann wäre? Eine Illusion. Und der Apostel Paulus beschreibt das im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wir lesen die Stelle. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn der Priester nicht rauskommt, ist Sünde nicht vergeben. Dann liegt die Sünde immer noch da. Dann hat es keine Vergebung gegeben. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Von all denen, wo wir sagen, ja, sie sind im Glauben gestorben, sie sind jetzt bei Gott, wäre alles nicht wahr wenn Christus nicht auferstanden wäre. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Es würde alles gar keinen Sinn machen. Wir könnten unsere Zeit besser einsetzen. Wenn unser Leben nur 
70, 80, 90 Jahre wären würde, dann dürften wir keine Zeit hier verschwenden. Wir müssten versuchen, alles aus diesem Leben rauszuholen. Überall Erfüllung zu suchen, Hoffnung, Spaß und all das. Und die meisten Menschen, die die Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben nicht haben, die laufen auch so durchs Leben. Die müssen alles Mögliche machen und keine Zeit verlieren und sind immer hektisch und unzufrieden, wenn Dinge nicht klappen. Menschen, die aber an die Auferstehung glauben, die dürfen wissen, diese 70 Jahre, 80 oder 90 Jahre sind nur ein Abschnitt auf der Skala der Ewigkeit. Das ist nur eine kleine Zeit. Und nach dem Tod hier auf dieser Erde kommt nicht der Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Und nach dem Doppelpunkt geht es in einem Satz immer weiter. Wir tragen eine Hoffnung in uns, die uns Ruhe gibt, die wir brauchen in diesem Leben. Eine weitere ja, wichtige Sache, die auch etwas mit Ostern und der Auferstehung zu tun hat, ist, dass wir lernen dürfen, wenn Gott etwas sagt in der Bibel, dann trifft das immer zu. Ja? Gucken wir mal im Psalm 16, Vers 10. Da heißt es folgendermaßen. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Da schrieb der Autor des Psalmes etwas, wahrscheinlich gar nicht wissend, worum es geht, es war eine, seine Hoffnung, aber letztlich ist das eine Prophetie auf den kommenden Messias, auf Christus. Und das ist ja eingetroffen. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, wie auch, und meinen Körper wirst du vor dem Grab verschonen. Ich werde nicht für immer da liegen. Eine zweite Passage, die auch eingetroffen ist, Jesaja 53, Vers 9, und die beschreibe ich uns gleich anhand einer Stelle. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Er war bei einem Reichen in seinem Tod? Was heißt das? Schauen wir uns die nächste Passage an aus Johannes 19, Verse 38 bis 42. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus, und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Er war nämlich einer von ihnen. Er war auch ein Reicher, er gehörte zur obersten Gesellschaftsschicht im damaligen Judentum an. Er war Teil des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes auch. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen, auch weil er sich fürchtete. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Und dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Und dieses Grab gehörte Josef von Arimathea. Das beschreiben die anderen Schreiber der Evangelien. Es war sein persönliches Grab. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Es wurde vorhergesagt, Jesus wird im Grab eines Reichen liegen und genau hiermit ist das eingetroffen durch diesen Josef von Arimathea. Und interessant ist, wenn wir diesen Josef von Arimathea uns genauer anschauen, dann werden wir merken, er, er war bereit, irgendwie alles für Jesus zu geben. Und wir können denken, ach, der hat ja nur sein Grab gegeben. Aber nein, ihr müsst euch vorstellen, im Judentum ist es noch heute so, dass Gräber irgendwie verehrt werden. Man pilgert zu Gräbern von wichtigen Persönlichkeiten. Man erhofft sich dadurch, Segen zu holen. Man betet an diesen Gräbern. Und er hatte sich ein besonderes Grab irgendwo in Stein hauen lassen, in irgendeiner Art Höhle da auf diesem neuen Friedhof. Er hatte etwas für seine Zukunft gebaut. Dort wollte er seine Zukunft verbringen. Aber was er deutlich macht, indem er Jesus das Grab gab, war dies. Jesus, was für meine Zukunft mir so wichtig ist, worauf ich vielleicht meine Hoffnung 
in der Zukunft setze, das ist nicht so wichtig wie das, was ich dir heute geben kann, weil es heute für dich wichtig ist und Priorität hat. Ich gebe dir heute mein Grab, damit du in Würde bestattet werden kannst. Jetzt überleg mal, wie Jesus ist. Wenn du Jesus etwas gibst, wie er eigentlich zurückgibt. Jesus, ich gebe dir mein Grab, damit du heute begraben werden kannst. Okay, Josef, und ich baue dir in der Ewigkeit ein Haus, damit du für immer leben kannst. Ist das ein Tausch? Jesus, ich gebe dir heute mein Herz und ich klammere es mehr an dich, als an all die anderen Dinge, vielleicht die ich mir hoffe für die Zukunft. Jesus, ich gebe dir heute mein Herz. Okay, dann fülle ich es heute schon und dann fülle ich deine Seele mit all dem Leben, welches du brauchst. Ich lege alles hinein, was dir wichtig sein wird. Jesus, ich gebe dir heute meine Zeit und eigentlich würde ich meine Zeit gerne investieren für viele, viele andere Dinge für morgen. Du gibst mir deine Zeit heute? Okay, ich nehme diese Zeit und ich mache daraus Dinge für die Ewigkeit. Jesus, ich, ich bringe dir mein Geld. Ach ja, okay. Ich werde es nicht verbrennen. Ich werde damit etwas investieren, nämlich ich werde in mein Reich investieren. Und wer weiß, wem du eines Tages in der Ewigkeit begegnest, weil du ein, zwei oder mehr Euro gegeben hast. Und dieser Mensch wurde durch mich berührt, weil dadurch vielleicht Mission gefördert werden konnte. Jesus, ich bin leer gelaufen. Ich habe nicht viel zu geben. Ich habe nur hier diese leeren Krüge. Denk mal an diese Hochzeit, die Jesus gerettet hat, wo kein Wein mehr war. Da haben sie ihm die Krüge gebracht und Jesus sagt, füllt Wasser rein. Also bring mir deine Krüge. Ich mache den Wein. Jesus, ich bin zu jung, ich bin zu schwach, ich habe wirklich nicht viel, was ich dir geben kann heute, was irgendwie ganz wichtig sein könnte. Na, dann komm mal her, kleiner Mann. Gib mir mal deine zwei Fische und die fünf Brote. Ich mache damit Tausende satt. Mit Jesus ist es gut, Tauschgeschäfte zu machen. Und ich glaube, an diesem Ostern wäre vielleicht der Moment mal zu fragen, Jesus, wo sollte ich vielleicht meine Hoffnung, meinen Fokus nicht zu sehr auf all das legen, was in der Zukunft liegt, sondern wo darf ich dir jetzt schon etwas geben, was für dein Reich wichtig ist. Als ich hierher gefahren bin heute Morgen, musste ich so daran denken, wie wäre es, wenn wir eine Kirche bleiben und vielleicht uns in dieser Sache noch verbessern, dass wir nicht nur den Fokus darauf legen, dass die jungen Leute dienen und vorangehen, sondern auch, dass die Älteren nicht sagen, ach, ich habe schon so viele Jahre gedient, ich habe schon so viel gemacht für Jesus, jetzt sind nur noch die Jungen dran. Nein, nein. Sondern, dass du dich nicht jetzt schon, vielleicht mit deinen 50 oder 60 Jahren vorbereitest auf deine geistliche Rente, sondern dass du jetzt sagst, Egal, was Zukunft ist, egal, wie viele Jahre ich noch habe und wie lange es dauert, jetzt ist auch für mich der Moment, wo ich mich wieder reinhaue, die Ärmel hochkrempe und alles gebe, weil jetzt der Moment ist, der zählt. Dann wären wir eine Gemeinde von allen aus allen Generationen. Es wäre ein Traum, das so zu erleben. Dann gab es in dieser Geschichte noch den Nikodemus. Und der Nikodemus der brachte zur Bestattung brachte er 100 Pfund von diesem wohlriechenden Öl, von dieser Salbe. Sie wollten nämlich die Tücher einschmieren und dann den Leichnam Jesu da drin einwickeln, damit der Körper nicht so schnell nach Verwesung riecht. Er wollte auch, auch er wollte Jesus wirklich Ehre erweisen und diese, diese Menge an Salbe, die er brachte, die brachte man eigentlich nur für die Bestattung eines Königs. Überlegt mal, welche Botschaft dahinter steckt. Er sagt, Jesus Du bist mein König. Und am Ende seines Lebens huldigte man Jesus quasi wie einem König. Am Anfang seines Lebens, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, huldigten sie ihm auch wie einem König. Will der Vater uns vielleicht da eine Botschaft senden und sagen, hey, wollt ihr mal verstehen, wer wirklich mein Sohn ist? Er ist der König, auch wenn er vielleicht nicht danach aussieht.
in diesem Moment. Allerdings gibt es im Leben von Josef von Arimathea, aber auch im Leben von Nikodemus eine Tragik. Sie haben, solange Jesus lebte, solange sie ihn hätten erleben können, mit ihm essen, mit ihm sprechen, von ihm lernen können, so Auge in Auge, haben sie ihren Glauben heimlich gelebt. Sie haben sich versteckt aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Abwertung. Und ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Männer, als sie dort dann den Leichnam von Jesu getragen haben, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, weißt du, wir haben so viele Gelegenheiten verpasst. Jetzt kommen wir, wo es eigentlich zu spät ist. Warum haben wir nicht vorher schon zu ihm gestanden? Warum haben wir nicht gesagt, egal welchen Status, welchen Rang ich habe hier, religiös oder politisch, ich gebe jetzt alles für Jesus. Und auch wenn nicht mich die Menschen ablehnen, ich möchte ihm jetzt folgen. Egal was die Nachbarn sagen, was die Freunde sagen, was die Kollegen sagen, Jesus, du bist mir wichtiger. Haben sie nicht gemacht. Sein Ausleger hat mal geschrieben, ein Bibelausleger sagt, ich glaube, Jesus wäre eine Blume zu Lebzeiten wichtiger gewesen als später ein großer, Bund, ein großer bunter Totenkranz. Ich wünsche dir und mir, dass wir nicht eines Tages irgendwie zurückschauen müssen und, und dann bedauern werden, wie wir unser Leben gelebt haben, dass wir dann sagen, Jesus, ich hätte, ich hätte mehr zu dir stehen sollen, in der Öffentlichkeit. Ich hätte mehr geben können. Stattdessen habe ich mich irgendwie versteckt aus Angst. Weißt du, die Bibel sagt an einer Stelle, Menschen können dir nur körperlich letztlich auch schaden. Na klar, auch seelisch. Aber wir sollten mehr Ehrfurcht haben vor dem, der unsere Seele in der Hand hält. Und das ist Gott. Eine weitere Sache, die zu Ostern ganz wichtig ist, ist die, dass wir wissen dürfen, wenn wir Jesus von ganzem Herzen suchen, dann, wird, dann werden wir ihn nicht nur finden, sondern dann wird er uns zuerst finden. Wir lesen dazu eine Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, erst Vers 1 und dann Verse 11 bis 16. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Die anderen Bibelschreiber, die sagen, dass sie nicht alleine kam, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf sie allein. Also für diese Frau war keine Uhrzeit zu früh, kein Weg zu weit und auch keine Salbe zu teuer. Auch sie wollte mit dieser teuren Salbe Jesus die letzte Ehre erweisen. So. Interessant ist, wenn ich an diese teure Salbe denke, dann denke ich, hä, warte mal, sie haben ja gar nicht wirklich geglaubt, dass Jesus wirklich auferstehen wird am dritten Tag. Sonst hätten sie sich die teure Salbe doch gespart. Sie hatten mit ihm gelebt. Er hatte mit ihnen geredet und sie hatten es nicht verstanden. Und da denke ich mir, sie sind aber trotzdem gekommen, auch wenn er nicht auferstanden wäre und haben alles gegeben. Und manchmal fragt man mich, wurde ich schon mal gefragt, ja, was ist, wenn das alles überhaupt nicht stimmt? Was ist, wenn das alles keinen Sinn macht? Dann war mein Leben trotzdem besser, als wenn ich ohne Jesus gelebt hätte. Den Frieden, den ich jetzt habe, auch wenn das nicht stimmen würde, obwohl ich glaube, dass es stimmt, das kann mir kein anderer geben. Und ich sage es auch manchmal zu den Leuten aus unseren Glaubensgrundkursen, wenn wir hier nur ein netter Verein wären und das mit Jesus nicht stimmen würde, dann wärst du nach dem fünften Mal wieder zu Hause. Also so gut können unsere Häppchen und so nett können unsere Leute nicht sein, dass du trotzdem hier wärst. Also ist da eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Und für die lohnt es sich, zu leben. Wir lesen die andere Passage. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun so weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen auf der Kopfseite und den anderen auf der Fußseite, wo sie die Leiche von Jesus hingelegt hatten. Ich muss dazu sagen, in dem Moment, wo sie das erlebte, wusste sie nicht, dass das Engel waren. Das schreibt der Johannes dann. Rückblicken. Sie sah einfach zwei Männer in leuchtenden Kleidern, in, also zwei Gestalten, zwei Männer. So. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich 
in dem Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, warte mal, die merkt gar nicht, dass irgendwas komisch ist. In der Grabhöhle, wo Jesus lag, zwei Männer, leuchtende Kleider, die fragen sie was, sie hätte sagen können, ey, wer seid ihr, was macht ihr, warum leuchten eure Kleider so, wo kommt ihr her, von welchem Planeten, wer seid ihr? Hat sie nicht gestellt, die Frage, sie war so fokussiert, Jesus zu finden, das war ihr das Allerwichtigste in dem Moment, und ich kann verstehen auch warum. Jesus hatte aus ihrem Leben sieben böse Geister vertrieben, was auch immer diese Geister waren, ob es sieben Süchte waren, sieben, äh, irgendwie war sie gebunden, waren es sieben Lieblingssünden, wir wissen nicht genau was. Und die Bibel sagt ja, wenn, wenn so Böses in dir ist und so weiter, das, das nimmt dich komplett ein. Und Jesus hatte es vertrieben und sie hatte deutlich gemacht, Jesus, jetzt füll du mich komplett, ich will nicht wieder gefüllt werden von diesem Alten. Und deshalb war sie so fokussiert. Und ich verstehe das, wenn Menschen neu zum Glauben sind, ja, wo, wo sie das Gefühl haben, Jesus hat Dinge vertrieben und er wohnt jetzt in mir, dass man sich irgendwie abkapselt und manchmal ein bisschen weltfremd wirkt auf die, auf die Partner, auf die Freunde, auf die Kollegen. Und da sage ich immer, die erste Zeit, ich verstehe das, aber verliert die Bodenhaftung nicht. Sonst verliert ihr all die, die ihr eigentlich auch gewinnen wollt, für Jesus. So. Sie war fokussiert, komplett. Und als sie das sagte, drehte sie sich um. Und sie sieht Jesus stehen, aber sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Vielleicht hat sie so dolle geweint oder die Gestalt von Jesus war anders, das wissen wir nicht, das sagt der Text nicht. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Gleiche Frage wie die Engel. Aber dann kommt noch eine Frage. Wen suchst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Interessant, dass Johannes das so schreibt. Sie dachte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, oder Herr Gärtner, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Ich. Ne? Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da drehte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Nur am Klang seiner Stimme wusste sie, dass er es ist. Sie brauchte nicht mal die Augen dafür. Die Ohren haben gereicht. Die Augen des Herzens haben gehört. Wo ist dein Herz heute? Ist dein Herz empfangsbereit für, für diesen Jesus? Interessant, sie dachte, es wäre der Gärtner. Dachte ich, Gärtner, Garten, was, was ist das für eine Beschreibung? Ja. Wisst ihr, in diesem Garten, wo das Grab war, da sollte eigentlich, aus menschlicher Sicht, sollte dort der Körper von Jesus zu Staub und zu Asche verfallen, für immer zur Erde werden. Und als ich daran dachte, habe ich so mich zurückerinnert an den Ursprung der Bibel, wo alles begann, und zwar in einem Garten. Hier sollte alles enden, in diesem Garten. Aber damals hat alles in einem Garten begonnen. Und der große Gärtner, der Chef des Gartens, war Gott selbst. Und eines Tages, als er den Garten füllen wollte, dann nahm er Staub und Asche, Erde, wo alle hätten denken können, das ist doch tot, da kann man nichts mit machen. Dann nahm er das und formte daraus einen Menschen, sagt die Bibel. Und dann hauchte er diesem Menschen eine lebendige Seele ein. Der Gärtner, der Leben hervorbringen kann aus dem Nichts. Wie konnte der Tod denken in diesem Friedhofsgarten, dass er den Gärtner des Lebens halten kann? Wenn der Kuchen redet, sagt man, hat der Krümel Pause. Tod, du hast mir nichts zu sagen. Du kannst mich nicht halten. 
ebenso wie der Tod auch diejenigen nicht halten kann, die mit Christus eines Tages auferstehen werden, weil das Leben für die Ewigkeit in uns hineingepflanzt ist. Es kann dir und mir nicht mehr weggenommen werden, ganz egal, was passiert. Und übrigens, dieser Gärtner, der Gärtner des Ursprungs, er ist der, der deine Seele eines Tages zu sich holen wird in den Garten, wo alles begann, in das Paradies, in die Ewigkeit. Und dann bist du angekommen an dem Ort, für den du eigentlich mal bestimmt wurdest. Diese Zeit hier auf der Erde ist eine Übergangszeit. Wir werden wiederhergestellt werden zum Ursprung. Wenn ich an Staub und Asche denke, denke ich noch an Folgendes zu Ostern und das ist mein letzter Gedanke. Wir alle hier, wir haben im Leben, weil wir schuld daran sind und ich bin der Erste, verbrannte Erde irgendwo hinterlassen. Wir haben gesündigt, wir haben sogar Staub und Asche hinterlassen. Und wir brauchen nicht so sehr zu gucken auf die Sünden der anderen. Wir dürfen in diesen Momenten mal gucken und sagen, Herr, ich brauche eine Auferstehung für all die Momente, für all die Situationen, wo ich schuld daran war, dass da jetzt Staub und Asche liegt in dieser Beziehung, wo ich etwas kaputt gemacht habe, wo ich versagt habe, auch mit Worten, mit meiner Art, wo ich Dinge kaputt gemacht habe. Ich brauche eine Auferstehung. Und ja, ich werde auferstehen zu einem ewigen Leben. Das haben wir, ist sicher. Aber Herr, ich brauche auch immer wieder kleine Auferstehungen, damit ich weiterleben kann, auch in meinen Beziehungen. Und ich denke heute, wenn du nach diesem Gottesdienst vielleicht spazieren gehst, beten gehst oder dich irgendwo mal zurückziehst, nur für dich, sprichst du mit Gott und sagst, Herr, ich brauche zu diesem Ostern 2021 hier und da eine Auferstehung, bitte schenk sie mir, misch dich ein, ich brauche dich. Fassen wir nochmal zusammen. Sünde ist vergeben, dafür haben wir die Garantie. Die Sünde wurde fortgejagt für immer. In Jesus haben wir einen hohen Priester, der uns versteht, der uns kennt und ein für alle Mal bezahlt hat und die Sünde ist vergeben. In der Auferstehung haben wir die Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben. Wenn es Ostern nicht gäbe, oder gäbe, dann wäre unser Glaube eine Illusion. Wenn Gott etwas sagt, dann trifft das immer zu. Gott ist treu. Wir dürfen für Jesus, so wie Josef und Nikodemus und diese Frau, die Maria, und die, wir dürfen alles geben. Wir dürfen ihn von ganzem Herzen suchen. Und wenn wir Gott suchen, dann wird er sich nicht nur finden lassen, sondern dann ist er der Erste, der uns findet. Und wir dürfen uns in die Hände begeben des guten Gärtners, der am Ende uns nicht nur Leben schenkt, sondern aus unserem Staub und aus der Asche wieder neues Leben hervorbringt. Ich wünsche dir und deiner Familie gesegnete Ostern. Amen.